Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня тема «Как сделать полукруг?» «Как положить первый ряд?» «Как сделать снаружи или внутреннюю часть полукруга?» Все эти темы мы затронем сейчас. Всегда много вопросов по фундаментам. Где необходим фундамент? Какой фундамент? Бетон заливается в том случае, когда у вас почва глинистая или земляная, или сыпучая почва, или болотистая, или что у вас там. У нас под нашим забором камень. Мы не заливаем в данном случае бетон. Кладем ее прямо на скалу. После того, как мы почистили нашу траншею, мы начали класть камни. Посмотрите, раствор мы кладем прямо на породу. И потом смотрим в середину. Мы будем уже заливать бетон. Для того, чтобы наши камни схватились, стали монолитом. Сюда полили водой, чтобы все это схватилось. Вода является клеем между камнями и нашей породой. Мы поклали один камень. Приблизительно 15-20 сантиметров. В середину залили бетон и положили сверху сетку. Ну и сверху, естественно, можно уже потом класть камни. Вот таким образом. Делаем так, чтобы не было видно э, бетона, чтобы не было видно сетки. Спрятать бетон вот таким образом можно. Строительные швы делаются совместно с фундаментом. Если вы заливаете бетон, значит вы делаете бетон по секциям. Для того, чтобы секция играла совместно с бетоном. Причем у нас сделаны через каждые 10 метров, а может даже меньше, строительные швы. Если в ваших конструкциях, будь то подпорные стены, или просто каменные стены, или с любого другого материала, нету строительных швов, в ваших конструкциях будут появляться трещины. Почему? Потому что существует сейсмичная зона. Есть районы в Сибири или на севере, где не трясет, но у них есть замерзание грунта, а значит и происходит пучение. То есть если нету строительного шва, чтобы конструкция играла, значит конструкция будет трескать там, где она захочет треснуть. Если у вас есть строительный шоу, ваша конструкция просто будет монолитом играть. Ведь на самом деле землетрясение, это монолитные горы пляшут. Это вот просто земля уходит с под ног. Представляете себе, вот идет волна, и она вот вашу конструкцию колышет. Ну то есть, если это подпорная стена, вы же не будете полметра заливать бетона, армировать ее, для того, чтобы эта конструкция играла конкретным монолитом. Конечно, если вы сделаете так, она будет стоять. Но если вы залили бетона 15-20 сантиметров, конечно, эта конструкция может треснуть. При таком заряде землетрясение 6, а то даже 7 баллов. Поэтому здесь, конечно, никто не застрахованный. Наши конструкции выдерживают землетрясение 5-6 баллов. Но появляются трещинки, ну, они не критичные, но все равно не хватает того бетона, чтобы действительно удерживать вот эту монолитную конструкцию. Вот у нас, допустим, наша мостовая идет 25-30 сантиметров. Что значит больше? Это еще больше расход, это еще больше затраты. Как сделать полукруг? Если стена ровный полукруг, тогда я могу класть по циркулю. Если там неровный полукруг, а вот есть такие разные изгибы, тогда я могу делать на глаз или, допустим, со шлангой. Или за счет чего-либо другого, какого-нибудь гибкого материала. Можно все что угодно придумать и сделать так, как нужно. Все зависит от радиуса вашего полукруга. Вы можете даже на глаз это все сделать. Допустим, как у нас идут арматурные колышки, то есть забито через каждый метр. Кто-то берет, выставляет брусья и потом натягивает нитку. Но это определенные переломы на самой подпорной стене. Мы же делаем по-другому. Мы 
по колышкам, заводим шлангу и выставляем первый ряд, и потом каждый камушок измеряем по уровню. И за счет этого получается ровненький, аккуратненький полукруг. Как положить первый ряд? Самое элементарное, если у вас почва позволяет, кладете раствор, кладете сверху камень и все, вот вам первый ряд. Ну, смотря в каких случаях. Первый ряд неплохо, если положить на сухую, чтобы вода вытекала, как бы дренаж. Какова должна быть забутовка? У нас по ту сторону стены может быть скала или просто земля. И вот смотришь другой раз, ребята берут, засыпают там щебень, камни и все сверху прикидали растворами, все. Так делать нельзя. Нужно каждый камушек выставить, чтобы он был как бы построенный, не просто засыпанный и сверху растворчиком. Если вдруг вашу подпорную стену с той стороны захотят разобрать и сделать погреб или еще что-то, однозначно ваша стена начнет сыпаться. Поэтому вы смотрите, как мы вот делаем. Каждый камушек внутри вымащим. Пускай они небольшие будут, пускай они будут маленькие, но они идут вглубь. И они хорошо потом стоят, а уже между стеной каменистой или грунтовой почвой и вашей стенкой, которую вы делаете, вы просто засыпаете мелкий щебень. Ну, то есть скальный грунт, сколы, которые идут после обработки камня, вы засыпаете их вовнутрь. Для чего необходимы скальный грунт, ну, то есть щебень, вот эти сколы после обработки засыпать вовнутрь, а не просто землю, которая у вас выше, тянули и все. Необходимо для того, чтобы хорошо работала дренажная система. Камень, щебень хорошо пропускает воду. И за счет этого вода хорошо уходила, чтобы она не задерживалась на той или иной секции. Обязательно делать в подпорной стене отверстие, чтобы вода могла свободно перемещаться сверху вниз. Вот я в данный момент показывал, как внутренняя часть делается. А теперь наружная часть. Если это не подпорная стена, как у нас, если, скажем, у вас просто стена по кругу, как ее сделать? Так же самое вы можете на глаз или по колышках или по циркулю сделать первый ряд и уже противоположный в двойную кладку с той стороны сделали шаблончик, вырезали, допустим, деревянные с досточки шаблончик или метром промерили и за счет этого создается ровненький заборчик. Ну все зависит от того, какая у вас конструкция. Если у вас там Вообще круговая конструкция, тогда лучше натянуть нитку, сделать как циркуль по кругу, чтобы работать. А если у вас просто полукруг, они, конечно, один ряд выставили, а другой ряд уже по шаблону. Также вы можете открыть по ссылочке амфитеатр и посмотреть, как мы делали круг по циркулю. И потом же мы делали по шаблону. Допустим, у нас ступенька там идет в два камня. И потом уже от нее надо было 80 сантиметров сделать от угла ступеньки. И мы это делали по шаблону. Поэтому все на вас вкус. То есть вы работаете, у вас все открывается, ваши, ваши мозги работают, ваша голова работает. Как вам лучше сделать? Вы можете хоть метром отмерить, хоть кусок проволоки, хоть, я не знаю, все что угодно можно придумать для того, чтобы сделать работу свою хорошо и качественно. Теперь по отношению к камням. То есть, если у вас угол острый, камни нужно сбивать. Допустим, если большой там полукруг, там можно ничего не делать с камнем, там его класть просто приблизительно, чтобы это было ровненько. Но если у вас круг, как у нас, вот 2-3 метра, и он такой завернутый в 100-110 градусов, тогда необходимо каждый камушек сбивать углы, для того, чтобы у вас получился красивый угол. Итак, вот у нас стена, которую мы делали. Чем больше круг заворота, чем острее угол нашего забора, тем больше нужно оббивать камень, чтобы он был с обтекаемостью. Вот мы берем любой камушек. Вот смотрите, я этот взял. И допустим, я беру просто его и вот, вот здесь отбиваю. Отбиваю. Вот, и другую сторону я отбиваю. Ну, 
этот молоток не для, не для этого предназначенный, но все равно. Э, вот я отбил. Видите, у меня камень стал заокругленный. И я его сейчас могу свободно ставить. Свободно ставить. И он будет красиво смотреться. Поэтому э, каждый камушек, если вы будете обработ, обрабатывать вот так полукругом, у вас будет хорошая, красивая подпорная стенка. Или заборчик. Или, допустим, э, стенка в доме. Или где бы это ни было. Ну, вот. Вот он. Есть нижняя постель, есть верхняя постель. Все то, что необходимо, в нем существует. Такой полукруг даже э, немножко сложновато с той стороны, что каждый камушек нужно выставить по уровню наружной стороны, так сказать, немнос, немножко подстучать края для того, чтобы сглаживать углы у меня вот первая колонна потом маленькая вторая сантиметров 50 приблизительно все в третья будет четвертая колонна которая будет замыкающая и уже будет результативно смотреться но это в моем случае возможно у вас маленькие камни возможно у вас габионные камни возможно их и не нужно сбивать то есть все смотрите на месте. Если у вас камни такие, как у меня, 20 на 30 или 20 на 20, конечно, лучше всего подбивать, чтобы у вас ничего не торчало. Если у вас маленькие вот габионные камни, как у меня были во Владивостоке, конечно, их там сильно и не надо подбивать, они почти готовые. То есть если я здесь теряю время на то, чтобы обработать, так во Владивостоке я терял время на то, чтобы укладывать. Поэтому мелкие камни можно класть без тщательной обработки. Хотя каждый камушок желательно вот углы острее сбить. Всегда звучит вопрос, какой необходимый раствор. Для того, чтобы сделать раствор, мы берем отсев, дробленный камень, 6 ведер песка, пол мешка цемента, у нас 500 цемент, и по консистенции добавляете известь. И легко класть, создается определенный зазорчик между камнями очень хорошо. У вас другой песок, поэтому и раствор у вас другой. Для того, чтобы нормально класть камни, добавляйте его в песок отсев, допустим, 3 к 1. И вам будет легко класть камни. Заходите к нам на сайт, там много разных идей, уроков. Вы можете посмотреть фотогалерею и что-нибудь для себя найти. Стройте из камня.